সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ আর যুদ্ধাপরাধী ও জঙ্গিবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করায় জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নির্বাচনে বিজয়ীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন মমিন রহন সব সংখ্যা আর সংশয়কে উড়িয়ে দিয়ে সম্পন্ন হলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভোটের মাঠে একচ্ছত্র বিজয় মহাজোটের এমন জয় দেশের উন্নয়নকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবে বলে জানান ভোলা এক আসনে বিজয়ী বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ আমি সত্তর থেকে নির্বাচন করি যে এইভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে মা বোন ভাইয়েরা পিতারা যেভাবে ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল এই এই রকম ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে বিএনপি ও ঐক্য ফ্রন্টের সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে সখ্যতায় তাদের এমন পরাজয়ের কারণ বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের তারা জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এইসব কারণে দেশের তরুণ সমাজ মুক্ত বুদ্ধির মানুষ সচেতন মানুষরা আস্তে আস্তে এদিকে গোপালগঞ্জ দুই আসনে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা জানান শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন এই বিজয় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিজয় পঁচাত্তরের হত্যাকারী একুশে আগস্টের হত্যাকারী জঙ্গি সন্ত্রাসী অপশক্তির স্থান নাই এ বিজয় জনগণের বিজয় এ বিজয় শান্তির বিজয় এ বিজয় উন্নয়নের বিজয় এ এ বিজয় বঙ্গবন্ধু আদর্শ বাস্তবায়নের বিজয় এদিকে রাজশাহী দুই আসনে নির্বাচিত মহাজোট প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা জানান রাজশাহী হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঘাটি রাজশাহীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঘাটি হিসাবে গড়ে তুলব আমরা রাজশাহীকে এই শহীদ কামরুজামানের ঘাটি হিসাবে গড়ে তুলব উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলব আজকে সমস্ত ষড়যন্ত্রকে আগামী দিন আমরা প্রতিহত করব শরীয়তপুর দুই আসনে নির্বাচিত হওয়ায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন এনামুল হক শামিম দিনাজপুর তিন এর ইকবালুর রহিম এবং নরাইল দুই আসনে নির্বাচিত জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান যে ষড়যন্ত্র করেছে আমাদের নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য বানচাল করার জন্য এর বিরুদ্ধে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে